Fala rapaziada, beleza? Agora eu vou gravar a descida da Serra do Rio do Rastro, né? A estrada mais famosa do Brasil. Fiz um vídeo gravando a subida da Serra do Rio do Rastro. Vou deixar o link aí na, nos comentários. E agora eu vou gravar a descida da Serra do Rio do Rastro. Então bora lá. A descida é em torno de uns 15 km, né? 12 a 15 km. Então a serra aqui fica ponto mais alto da serra 1421 metros, né? 1421 metros, se não me engano, do nível do mar. E são é uma serra com 284 curvas, hein? É curva pra caramba, hein? Então vamos lá, vamos descer, hein? Usar bastante o freio motor, né? Você chegou à Serra do Rio do Aço, diz a placa. Descer de terceira ou segunda. E curtir o movimento, hein? O bom da descida é que... Parece que dá pra ver melhor o visual, né? Visual mais aberto, né? Então essa primeira parte da descida é, é descida mais íngreme. Curioso mais fechada, né? Vou dar uma parada nesse mirante aí. Tinha parado aí pra fazer umas fotos e vídeo na, no mirante aí. Agora eu vou continuar a descida aqui da serra. Descendo de fã 150, hein? Vou dar uma parada aqui pra vocês verem, ó. É show de bola essa serra, hein? Peguei um dia bom, hein? Um dia de sol. Como eu falei na, no vídeo da subida da serra, né? Eu tava desde outubro... Tava desde outubro para subir e descer essa serra. É, de mais uma parada agora no, nesse monumento aí. E conversei com os gaúchos que estão subindo aqui de bike, né? Primeira vez que eles estão subindo, estou encantado com a serra. E eles querem também ir para a Serra do Corvo Branco, conhecer. Essa serra aqui é muito top, visitada por gente do Brasil todo, galera. É a serra mais famosa do Brasil. E vim de moto aqui é muito show de bola. Tanto no verão como no inverno. Eu prefiro no verão, eu não gosto de passar frio. Mas muita gente gosta de vir no inverno. Olha que visual, galera. Eu vim num dia top pra caramba. Sol. 
Demorou, mas chegou esse dia. Porque essa da Catarina ultimamente só chuva. Ó, o cara aqui já invadiu na minha mão. Então é uma serra aqui, ó. Então essa serra aqui, ó. É, começa lá de baixo em Larumila e termina aqui em cima em Bom Jardim da Serra, né? E tem uma subida desse. E tem uma subida em torno de 15 km, né? Aquela parte lá tá interditada, ó. Desbarrancou lá, ó. Por causa dessas chuvas aqui em Santa Catarina. Então só tá. Aquele trecho só tá uma pista. Pode ver, ó, essa, ela é toda asfaltada de cimento, né? Pra ter mais segurança, né? Principalmente pra caminhão, né? Que muito caminhão passa por aqui, né? Aê! É... O estrago foi grande aqui por causa da chuva. Choveu muito, galera. Imagina, eu, eu há três meses querendo vir pra cá. Raramente dava sol e quando dava tinha compromisso. Eu subi a Serra do Corvo Branco de CB300. E agora subi aqui a Serra do Rio do Raço de Fante 150. E agora tô descendo. Então não importa a moto. Tentando na manutenção em dia, ela chega. Cara, e tem muitos lugares aqui pra bater foto. Né? É show de bola essa serra. Uma das estradas mais famosas do mundo. Não tô nem falando do Brasil. Galera, eu tava trabalhando à noite. Eu trabalho um dia assim, um dia não à noite, né? 12 por 36 e... E assim, ah, nem vou dormir. Eu vi que o dia tava bonito e assim, ah, hoje é dia pra ir pra serra. Ah, já tomei um banho e vim pra serra. Né? Esse assim, é hoje que eu vou gravar um motovlog. Desci bem na manhã só pra curtir o visual, né? Porque aqui é show de bola, cara. É a conexão com a natureza, né? A Serra do Rio do Raça é o lugar certo. Assim. Olha isso. Ela é mais extensa que a Serra do Corvo Branco. E como eu falei também no vídeo de subida da serra, eu quero subir a Serra da Rocinha. Que é a outra serra top aqui de Santa Catarina, que fica na divisa com o Rio Grande do Sul, né? Em Tipé do Sul. Que ela tá sendo toda asfaltada. Aquela serra, ela tá dia de semana, ela só pode trafegar lá depois das 5 da tarde, né? Ela é liberada sempre nos domingos, né? Tem que ver no site do Denit, né? Às vezes nos feriados eu acho que também é liberada, né? Até ficar pronta, né? Mas ela tá quase pronta, né? Só alguns trechos ainda que não tá pavimentado, né? Olha, muita gente subindo de parque, hein? É, um lugar bom pra treinar. E aqui, cara, tem muitos eventos aqui de... De bike de corrida de rua. Aí eles interditam a serra para fazer esses eventos, né? Que visual, galera, hein? Que visual, hein? 
Essa serra que já foi popularmente conhecida como Serra do Doze, né? Nossa antiga, né? Ó, oh, Salvador Bahia. Alguém de lá pichou aí a, a proteção da, da estrada. Não importa a época do ano, cara. Sempre tem gente visitando a serra, cara. Porque esse lugar aqui, ele é mágico. Ele é show de bola. É, quem gosta de natureza, é, é lugar ideal pra visitar. Pra desestressar do trabalho. Só estando aqui para saber. Ah. Então, se você aí gosta de motovlog, é viagem, serra. Conexão com a natureza, curte aí o vídeo. E se puder, compartilha nas redes sociais aí para ajudar o canal, beleza? Também vou deixar o link aqui do, da Serra do Corvo Branco, vou deixar na, é, na descrição do vídeo aqui. Quando eu subir em agosto desse ano, né? A Serra do Corvo Branco. Opa, ó o ônibus. Tem que ficar bem ligado isso. Pode ver, ó, se eu tivesse aqui, ó. Podia me ferrar, ainda mais que ele subiu numa pauleira, né? Tô descendo bem de boa, galera. Só pra curtir o movimento mesmo. Ó, esse é o problema. Porque tu não vê quem tá vindo. Então tu tem que sempre, no caso, olhar distante. Se tá vindo algum caminhão, já bem distante, né? Antes de chegar na curva aqui. É, de moto, muita gente subindo de moto, né? Porque de moto é show de bola, né? E tá calor pra caramba, galera. Verãozão, dezembro, né? Fim de ano. Essa parte aqui, ó, essa segunda parte da serra é uma, é uma parte mais... Onde tu pode andar um pouco mais rápido, né? Não tem muita curva fechada... E a descida é menos íngreme, né? Pode ver, botaram bastante rede de proteção aí, ó.
É, peguei um dia bom, hein? Sol, a serra não tá fechada de neblina. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Muita gente subindo de bike, hein? Essa aí é a lanchonete tradicional aqui da Serra do Rio do Rastro. É, essa aqui é a rodovia SC390, né? É um trecho da rodovia, né? A rodovia tem em torno de... 30, 35 AM. Pousada bem no meio da, da subida da Serra do Rio Que é top, hein? E aproveitar um dia desse para vir na Serra. Já que ultimamente Santa Catarina é só chuva. É, subir de fã, galera. Não importa a moto.
Estamos chegando aqui na, no fim da descida da Serra dos Duas. Quem quiser fazer motovlog, né? Vou deixar o link aqui do, do suporte que bota no capacete pro celular. E também o um microfone de motovlog, né? Vai, vai, vai ser um investimento em torno de uns 140 reais dois junto, né? Mas para quem gosta de viagem de moto e quer gravar sua viagem, né? Que é bom, né? Tem uma lembrança, né? Algo gravado assim. E daqui 10, 15 anos para vocês relembrar. É bom ter uma coisa gravada, então vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira também se interessar em gravar a motovlog. Estamos chegando ao fim da serra, hein?
Então é isso aí galera, deixa o like aí, se gostou do vídeo, dá uma moral aí, compartilha nas redes sociais, valeu, fui.